Quiero empezar este programa ofreciendo una disculpa por lo que pasó ayer. ¿eh? Resulta que estábamos en una fiesta y, y llega un señor... <risa> ey, 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 espérame, no sé si cortamos o algo, perro. ¿Andas mal, perro? ¿Por qué, güey? Quiero ofrecer una disculpa por el problema de la fiesta. Para empezar, no era fiesta. ¿Qué era? Era un velorio. Ay, güey. Sí, y dos, el Ave María no se baila, perro. Pues el día dice, güey, no hay música y se acaba de bailar la muchacha, la, el vestido largo. Pues también de ahí se hizo el problema. Para empezar, no era ni muchacha, carnal. ¿Qué era? Ni, ni muchacha ni señora. Era el padre. Pues te había vestido largo y yo, pues, a lo mejor pues andaba borracho. Ahora, tiré trancazo, pero porque me incitaron, güey. No, hombre, pues eso fue lo peor del caso. A ver, ¿por qué golpeas al pobre señor que está ahí llorándole a su esposa que falleció? Porque llegó un vato y dice, lo siento. Y dice, no, pues lo siento yo primero y vos, ahora, güey, güey. No, Ay, hombre, me... perro, andas bien cruzado y hasta acá. No, hombre, andas bien mal, carnal. Bien, pero bien mal. Mejor olvida lo que pasó ayer y ni te acerques a la colonia en una semana. Fácil. Para empezar y para terminar, relájate y a la invitada que viene ni te le acerques porque hueles muy mal. Preséntala como debe de ser, carnal. Y bien educado, por favor, perro. Educado. No pidas no. favores, no pidas dinero. No, no está bien, está sí, bien. Sí. Eh, viene una maestra. ¿Quién viene o qué, güey? La maestra de maestras de todo Monterrey, Nuevo León, de teatro, carnal. De teatro. Sí, nena delgada. La nena delgada. La, la patrona, aquí? carnal. Aquí está. ¡Ore, de perro! La presento, Por güey. favor, carnal. ¡Sobre! La mejor actriz de teatro de Monterrey y sus alrededores. ¡Ah! Toda una leyenda. La nena delgado. ¡Aquí está! ¡Hola, Rita! ¿Qué ¿Cómo está, mi feliz, feliz! Siéntate, ni... déjame sí. limpio aquí, porque estos güeyes no eh, eh, ponen eh, las patas de mí. Eh. Eh, ¿qué, nena, qué, lindo, delgado, qué gusto. Qué, gusto. Ay, qué hermoso. ¿Cómo estás, mi guarumbo? Feliz de que estés aquí, ¿no? Después de que me aventé la bronca, ya hay oyentes que tú. Sí, 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 hombre, ¿no? claro, claro, sí. sí. Pero mira, mira, yo conozco bien tu vida porque estoy, soy tu fan, ¿verdad? ¿no? A ver, yo cuando te conocí, te conocí con el changuito. ¿Te acuerdas con el changuito? Yo tenía, bueno, eh, yo tenía un amigo, un chango, pero era Oscar Burgos que tenía un chango. Ah, ah, ese era él. Él, él tenía el guarumo. No, 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 yo. Ah, 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 qué mal andas, perrito, mamá. qué mal andas. Es que sí. sí. Tomé un poquito porque digo que no. Es que te digo que no, sí, sí, sí Y sí ¿verdad? fumé de los que dan risa. ¿A qué te digo que no? Pero allá el, el, el Burundango, Oscar Burgos, desde entonces lo conocí. Pero si ¿sí te acuerdas tú de ellos. Como no, como no. Qué chulada, chulada qué mundo. chulada. A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Qué te cuento? A ver. ¿En tu familia había gente, actrices o eres la única? No, no, más que... Eh, eh, el arte, el arte. Primero vamos a las bellas artes. Siempre se, se manejaron mucho las bellas artes en mi casa. Eh, eh, hay quien pinta, Chago, tú lo conoces a mi hermano Santiago. Sí, claro. Pinta precioso, sobrinos pinta precioso, su hijo es un gran dibujante. Eso en cuanto a la pintura, la música, no se diga. ¿Quién es ¿verdad? el músico de tu Las, familia? Entonces, mande. ¿De tu familia quiénes son músicos? Mira, eh, eh, la música, por ejemplo, una hermana mía, Idalia, la más chica de las mujeres. Eh, fuimos siete mujeres y siete hombres. Entonces, la más chica de las mujeres anduvo muchos años con Amalia Hernández Ajá. en el coro, viajando por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Entonces, tú vienes de una familia de artistas. De artistas, pero la que más le siguió y la que no se paró fui yo. Pero la actriz de teatro, sí, sí hacen teatro. Santiago, ¿Y por, hacen ¿y por teatro? qué el teatro? ¿Por qué, ¿Por qué no, ¿Por qué no pues la mira, televisión, por, el cine, no, la no, radio? No, 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 no me gusta. El radio, pues un poquito, un poquito. Pero, pero por ejemplo, fíjate, en, en, en la, en las, cuando estudié la normal, pues soy maestra jubilada, andaba por el deporte. En secundaria andaba por el deporte y yo quería, quería dedicarme al deporte. ¿Qué, qué, qué practicabas? ¿Qué de de hecho, fui campeona tres años consecutivos, campeona de metros planos, eh, metros relevos y salto de longitud. 100 y 200 metros Ese, planos. Exactamente. Y, 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 y longitud. Era veloz, era veloz, buena sí. para correr. Buena para correr. Yo soy bueno para correr, pero cuando, pero me cuando abuelo, te pesca. Algo, <risa> cuando me pesca, salgo corriendo. Y entonces, pues, y nada, o sea, y luego dije yo, no, a mí me gusta cantar, me gustaba mucho cantar. 
¿Verdad? Y yo, pues no, pues no, no. ¿Y es que no me, bien o no? no me, bueno, pues eh, dicen que soy, soy, tengo las dos cosas, eh, este, soy cuadrada y soy entonada, pero la cosa es de que para eso tienes que estudiar, claro. tienes que estudiar, saberle, mira acá. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo no, están? No, está en una cantina, eso ni en los peles. No, pero aquí yo, cállate, tengo que saludarlo. Yo respeto mucho los que... Los que... ¿Tú no cantas? Pues cuando tú no, me estoy no, tú bañando, no nada, más, tú no sí, pero no, 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 no canto, bonito no canto, bonito no canto. No, eh, eh, yo digo, yo canto bien, que se oiga mal es otra cosa, pero... Ah, no exactamente, o sea. Así le dije a la Yuri, una vez que comimos a develar una placa, no sé si te acuerdas que estuvo aquí Yuri, sí. que por primera vez iba a hacer teatro, eh, creo que era Kat, Kat sí. ¿verdad? Y entonces quiso que, que le develáramos la placa, este, la una develación de placa, y le dije, dijo... Le, le dije, pues yo canto bien, Yuri, no, pues, si se oye mal, pues no es mi culpa, pero yo canto bien. Yo, 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 yo me oigo bien. Yo, yo me oigo bien, que, que no me oiga a mí la demás gente, pues no sé. Pero estaban de acuerdo tus papás que fueras de actriz de teatro, porque en ese tiempo no era bien no. visto. No, no, pues, mira, eh, yo tuve una pobreza muy bonita, este... ¿Cómo es eso de una pobreza muy bonita? Por la mierda ah, regachas. No, 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 es que no. Ay, no, yo necesito, yo creo que te, necesito prepararte, perrito. ¿Por qué? Porque, mira, este, por ejemplo, aunque seas pobre, pero si encuentras una perrita, ¿Eh? así como ah, yo, la que te quiera, oh, oh, que, me mueva que la te colita. cumple y que te mueva la colita. Entonces, ¿para qué quieres dinero? Pues es cierto, ay, ay, ay. Ahí tienes razón. Ahí, ahí está. Tú y yo tenía una familia muy bonita, unos padres que se amaban y todo. Pues aunque no tuviéramos dinero, ten, había mucha felicidad. Entonces, pero la mamá siempre tapándole a, a los hijos. Y, y pues no querían por las desveladas, ya sabes. Y además lo nuestro, de que, no, si vas a trabajar en el teatro, los actores no ganan dinero. Pero yo ya era maestra. Ah. Yo llevaba el sueldo a la casa, es que déjenme ser. Ah, bueno. Déjenme sí. ser. Aquí está el, la, la quincena y déjenme hacer lo que yo quiera. Mira, yo te voy a decir una cosa. A yo ver. te conozco bien y sé que eres bien buena gente, pero yo quiero que me cuentes una historia, nena Delgado. A ver. A mí y de toda la gente que te conoce en Monterrey, en Nuevo León y en la República Mexicana. Tú un día viste a dos niñitos, a Jesús y a Carlos, que eran huerfanitos y los adoptaste. ¿Cómo fue? Cuéntame. No, eso no es. El de arriba te los pone, ¿así? Pues tanta gente que pasaba por ahí, ¿por qué nada más yo les...? A mí me llamaron la atención. ¿Cómo fue? Cuéntame. ¿Y tú ibas pasando y viste a los niños? Sí, yo pasaba todos los días ahí a la escuela Monterrey. ¿Por dónde era? Eh, ahí por el Mercado del Norte. Ajá. ¿Y, luego? y pasaba y los veía y pasaba y los veía. ¿Los veías a los niños? A los niños ahí sentados comiendo lo que podían. ¿De qué edad? Siete y nueve años. ¿Solitos? Solitos ahí. Una señora que vendía nopalitos ahí. ¿Qué, qué hacen estos niños aquí? Pues siempre que paso los veo. Digo, pues aquí lo dejó su mamá, que regresaba por ellos. Entonces dije yo... Pues tengo que hablar con ellos. Los maestros así somos. Cuando ves a un niño que anda en la calle, que no, no vas a la escuela tú, siempre pregunta uno eso. Los Pedagogo maestros. de profesión. Eh, eh, sí, los que somos de profesión, ¿verdad? Y entonces ya me dijeron ellos. Pero el, el mayor, mi hijo Carlos, mi hijo santo, eh, me dijo, él sí me dijo, el otro no hablaba. El otro no hablaba. Entonces, pues dije yo, bueno, este, hablo con la persona que se los encargó. Y pues que si tiene, porque los vi su ropa, todo. Y dije, bueno, pues hay que ayudar, ¿verdad? Pero la señora me dijo, le dije yo, ¿y si me los diera mientras regresa a su mamá? Para que los niños no, no estén pasando por el... Sí, pero lo que más me, me mortificaba, no, bueno, también, más me mortificaba es que les pregunté que se habían ido a la escuela. Y ninguno de los dos, y el otro tenía nueve años y no sabía leer. Ya debía estar en tercero. En ya debía estar en tercero. Ah. Pero mi hijo Carlos, muy inteligente, mi, mi hijo santo, muy inteligente, terminó, tu, tuvo que ir brincando. Eh, era tan inteligente, era autodidacta él. Él siempre estaba leyendo y todo. Y de cuarto, salió a secundaria. A secundaria. A ver, a ver. Y entonces... ¿Y fuiste si lo registraste o qué? Sí, ya después sí, porque acuérdate que ya en sexto año te piden ya eh, el, el acta de nacimiento y todo, pero por, como siempre, siempre hay un ángel, ¿verdad? 
es, es que él me los mandó y entonces él me abrió el camino. Un, un licenciado, no voy a decir su nombre, que Dios lo tenga en su santo reino, dijo, vamos arreglando esto, ¿verdad? Y este, en una, no notaría si en un, en un, ¿cómo se llama? Donde te, dan los, donde te dan las actas de nacimiento. Ah. Este, dijo, yo, registro yo, civil. Registro civil, dijo, yo te los arreglo. ¿Y, ¿Y le pusiste tu apellido? No, no, fíjate que no, perrito, ¿sabes por qué? Porque una vez viendo la televisión me dijo, fiera, porque me decía fiera. ¿Fiera? Me, fiera, me decía que algo que, que sí, dice, ay, es que eres como una fiera en la escuela. Dijo, y así me puso y me gustaba que me dijera fiera. Me dijo, mira fiera, mira, 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 que era muy aventado, así como tú. Entonces... Me dijo, mira, esa casa que está saliendo ahí en la televisión, como en una casa de esas, vivimos. Yo estaba chiquillo, pero ahí vivimos. Y vi que la casa era americana. ¿Se acordó? Era americana, tipo americano. Y dije, no vayan a, a ser ciudadanos americanos. Ajá. Y pues ahí me abre las puertas Dios nuestro Señor, porque Pues vámonos, ¿verdad? Los, los preparo para que puedan irse a Estados Unidos. Pero pues no, no se pudo. Pero Ajá. qué bueno. Porque se quedaron conmigo. Se quedaron, ¿eh? Entonces, por eso no quise cambiarles el apellido que, que ellos me dijeron que traían. Ajá. Sí. ¿Y sus papás de ellos? ¿Hace cuánto están contigo? Ellos tenían... Fue, fue precisamente cuando la... Cuando la, la, la eh, se hizo en México los Juegos, el juego, los juegos Olímpicos. 68. La Olimpiada. 68. En el 1968. 68, ahí fue. Uno tenía 7 y el otro tenía 9. ¿Cuántos tienen ahorita? 50 y tantos. Ya, 60, más de 60. De, 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 de. Bueno, 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 pues, ahí, ahí te va. Pero también tienes hijos tuyos. Ah, claro. Estos son del corazón. Nacieron del corazón. Carlos y Chuy. Y los otros tres. ¿Y qué te dijo tu esposo? Ah, oh, sí, tráete los no hay ¿Cuál esposo? No tenías esposo cuando los adoptaste. ¿Por qué crees que he hecho tanto en mi vida? ¡Ah! <risa> 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 bueno, bien bajado ese valor, bien bajado ese valor. Te estoy diciendo, ya ves, ya te No estuviera yo aquí. Vez. No que tú llegas nomás a engrosarla todo el tiempo. Estás hablando ¿Eh? con una maestra. Pues sí, ¿no? Pues te va a pegar, hermano. Este era bien burro en la escuela. Ahorita le voy a preguntar. Hasta que, yo, eh, ¿Tu profesión? Yo no estudié. ¿Eh? ¿Tu profesión? Este, eh, bueno, este, soy pastor. <risa> ¿Pastor alemán? Pastor, eh, pastor inglés. <risa> <risa> pues, como el que tenía unas ovejitas. Llegó y le dice... Es un pastorcito. Sí, un pastor. ¿Cuántas ovejas tiene? Digo, no sé. Entonces no son tuyas, sí son mías. ¿Y no sabes cuántas ovejas tiene? No. Pero que son tuyas, son mías. ¿Y no sabes cuántas? ¿No las has contado? Y dice, sí, pero siempre que las empiezo a contar me quedo dormido. <risa> claro. <risa> claro. Eh, ¿Qué nueva bueno, la traes? Bueno, bueno. Ay, ¿Y, ¿y por traes? qué? A ver. ¿Por qué si tú eres tan buena actriz? De, en, llenas el teatro, siempre está tu teatro lleno. El teatro, nena, delgado. No creas ahora con la pandemia. Con la pandemia se puso gallo. ¿Por qué no te fuiste a México a hacer telenovelas? Y yo te voy a decir quién es. ¿Con quién trabajé aquí de México? Carmen Montejo. Ah, claro. Ay, por favor. Otoño muere en primavera. Una obra dijo, vámonos, vámonos a México. Y luego Ignacio López Tarso. Mis respetos para este señor, don Ignacio, que... Por ahí hice un detallito en Edipo Rey. Fueron varios. Julio Alemán también, que vino a develarme placa. Ya, pues Julio, don Julio también ya se fue. Entonces, yo me y pensé, me voy. Tengo que dejar el magisterio. Necesitaba jubilarme primero. Me, me, me tengo que jubilar primero. Para tener algo seguro. Para tener algo seguro para mis hijos. ¿Quién Oye. me mandó tenerlos, verdad? Entonces, los hice por amor. Entonces me llegaron mis hijos por amor y mi obligación es trabajar para mantenerlos. No estar esperando que un pelado venga y me los mantenga. Yo los quise tener, yo los mantengo, ¿verdad? Yo soy la responsable. En eso de que ya me voy a jubilar, ¿dónde surge lo del teatro Nena Delgado? Y voy a darle al teatro. Pues ya no me fui, porque pues ya tenía la responsabilidad de un teatro que lleva mi nombre, que no iba a llevar mi nombre. Yo le iba a poner Joaquín Pardavé. Qué gran señor, Pero, ¿verdad? Pues, no. Qué manera de, 
de, de hacer comedia y, 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 y drama y, drama, y bailaba y, y cantaba autor de y compositor de, compositor también de Marimba de, de no más no nada más pero pues ya se decidió quien manda manda que por mis 30 años que estaba cumpliendo de actriz en el en el 92 este eh, como un homenaje a eso se le puso nena delgado bueno y eh, eh... Ahora, ahora tú, tú, tú te hiciste productora de tus propias obras y todo. Pues sí, pues desde las, las... ¿Cuántas veces? Desde que tú tienes uso de razón o que yo me acuerde, he visto caer tres veces el, el peso mexicano sí. y ahí te, todo el mundo temblando, ¿verdad? Ah. Cuando te, te, se desgracia el peso y todo. Y, y todo se detiene y pues en una de esas caídas del, del peso pues ya nadie quiso invertir en teatro y dije, pues ahí te voy. A meterle la Ahí, ahí tú. te voy, Viviana, aunque sea fiado. Y mira... Oye, ¿y no te quedaste con las ganas de, de irte a México a, no, a hacer carrera? No, 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 porque hay una cosa, nunca has platicado tú con nuestra máxima autoridad en la ANDA, ¿verdad? Jesús Ochoa ahorita, ay, 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 Jesús Ochoa, lo llevé para que conociera mi escuela, en los talleres de teatro que tengo, y entonces les di, yo lo, al, pues lo que es el señor, un gran actor, ¿verdad? Ay. Señor, entonces le dije, dijo, le dijo él una cosa que yo ni me esperaba, le dije yo, él fue muy aventado y se fue de, de, también de acá del norte a México, no tuvo miedo. Le dijo, no, 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 no le hagan caso. Yo la admiro a ella porque es muy difícil ser, ser profeta en tu tierra. Pero bien ella difícil. Es, ella es profeta. La nena delgado y la nena delgado, poco no, claro. <risa> Ya, me traje foto. Pues sí, nada más que pues ahí andamos trabajando todavía. Y, y lo más maravilloso de todo esto, yo los admiro a mucho a ustedes los que hacen televisión, nada más que yo no puedo. No puedo. No, te, no, no has hecho casi tele, no te gusta. No, nada. no, porque, porque no sé para dónde voltear y, y, y luego que acá, el, que el foquito, que eso no. Y cine, nena. Sí, hice cine, pero pues no me encontré a ningún indio. Al, 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 a, este, a nuestro gran director. Indio Fernández. El Indio Fernández. Que cuando, cuando surja un Indio Fernández, entonces voy a hacer cine. Eso, <risa> sí, eh, eh, Y luego te cae flores, luto y tamales. Luto, el, el parteaguas en mis... Estoy cumpliendo 60 años en los escenarios. 60 años. ¿De carrera? De carrera, sí. De carrera, empecé a los 20. Este mes cumplo 80 años de vida. Te ves muy bien, Voy a cumplir mitad, 80 años. te ves bien chula, Ay, y acá llena pues, de energía. Eso sí, eso sí, la energía, no sé de dónde. ¿Por qué que, te metes o qué? Ya, pues yo te voy a decir, o lo verás. ¿Te, ¿Te digo? A ver. El bicho de la pandemia. Ah, 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 ¿Lo quieres? Ah, <risa> Porque parece, fíjate, en enero me... Me dijeron, hay que ser muy positivo el 21, cuando estaba terminando el, día, el año 20. Dijo, el 21 hay que ser muy positivo. Y yo hice caso y en enero fui muy positiva. Vámonos. Y saliste positiva. Y salí, salí. Oye, pero, pero la libramos, ¿verdad? La libramos, la libramos. Yo también, a mí me dio parvo virus. ¿no? <risa> casi, casi libre, lo mismo. Casi lo mismo, la libré, la libré. La li eh, no, sí. Vamos a ir a un corte comercial, Anita, vamos a regresar. Claro. Estamos con la nena delgado, una institución. <risa> Cena rico y ríete con nosotros en la Casa de los Carburgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres ver nuestras carteleras de las tres sucursales de Monterrey o Guadalajara? Bueno, métete en nuestra página de Facebook, la Casa de los Carburgos oficial. Y también seguimos haciendo eventos de beneficio. La Casa de los Carburgos, el hogar de la comedia. Producciones, Full Rider Music, audio e iluminación profesional, animadores y DJs en vivo, batucadas, cadetes, alfombra roja, pantalla, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. Full Rider Music, más que un sonido, somos todo un espectáculo. <música> ¿Te gusta 
la música linda. Me encanta, me encanta la música norteña. Esta, Luego te digo sí. un lugar donde toquen güeyes bien, porque ellos tocan bien gallo. <risa> Oye, no, 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 no. ¿Tiene gusto no? Pues que no estás, oye. Bueno, que no sabes de música tú. No, 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 si no sabes de música, ¿por qué dices eso? Pues no, no, yo decía... Que, que a lo habla mejor, de perros, ¿no? pero no, ¿por qué ellos? No, que a lo mejor no tocaban bien. No, no, mejor... no, no señor, no soy... Te si pregunto. Si es profesora, ¿no? Ah, claro. Primer programa que veo que se le mete la cola. Sí, sí. Y ahora sí, ahora sí. Oye, no, no, pues, no, 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 no. Es que, ¿se acuerdan los montañeses del álamo, mm. señor? A veces sí tocaban. Los alegres. <risa> eh, digan su teléfono. Mamarrachos, digo, eh, muchachos, eh, por eso. Muchachos, muchachos. 811-487-5516 y 811-660-0394. Bueno. Arroban los compares MTY, ahí estamos a la orden. ¿De qué? ¿De la cena qué? Que los quiero en mi cumpleaños. Ah, claro. Con todo gusto. Con todo claro. gusto. Ahí estaremos. Sí. Claro. claro que sí. Para que los contacten. Te hablo, perro. Pobrecitos, no agarran ni un 5 en ningún lado. <risa> Okay. Eso. Eh, yo también como. Ven, ven, ven. Sí, sí, sí. Co comemos, dijo el otro. Pero después de esto, su vida va a cambiar. ¿En serio? Sí, porque ya tienen. Este, ¿Cómo se dice? ¿Quién, el, un, la, el que canta con ustedes, ¿quién es? Nos, Nosotros dos, dos sí, sí, sí. Y ahora ya tienen una cantante. Ah, ah dale, vamos, vamos a hacer un reto. Ya tienen vocalista. Ya la tienen, comare, eso, eso, comare. ya tienen vocalista. Sí, sí, Sería un reto. Muy bien. Que, que, para que cante la de la, en la película de la Rey León. <risa> Hizo el doblaje en la voz. Ahí tuviste en el Rey León. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué voz hiciste tú? La mala, la... ¿Cómo se llama? La villana. La villana. Nala. Nala. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas de, de a quién le doblaste la voz? La, 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 Yo sí me acuerdo de todos Es que es la, la segunda, la segunda. La Nala, segunda. ¿no? ¿Se llamaba? Sí. Nala. 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 Se llamaba la mala. ¿Qué eres tú? Bueno, la, 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 la canción. Eh, di el tele nosotros tenemos sí. un teléfono, Anita, para que nos contacten para el show de Oscar Burgos en toda la República y el perro Guarumo con Pepe Lara. Ahí está eh, nuestro teléfono, 811-717-3835. Oye, mira, lo memorizaste. Eh, eh, es el único que me sé. Porque ¿Cómo? con eso de, 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 se borra de, sí. con la, la, la sirena, sí, así con, cuando sí, anda sí. la gente así. La, la, la mota hace dos cosas. Uno, la pérdida de memoria. Exacto. La otra... ¿De qué? De... Bueno, le seguimos. Le seguimos. Le seguimos. Le seguimos. Con permiso. No, y sale con unos eh, comentarios. No, no, eh, eh, lo veo, lo veo y luego lo, lo le apago. Ah. <risa> ándale, oh ándale, 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 ándale. Es pasado que leo que Batman, no sé qué, que la droga, no sé qué. Platica a ver qué ah, se te no, regaña. Ah, no, que, 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 que la, la marihuana es como Batman, que ayuda a las personas, pero lo persigue la policía. <risa> <risa> Bueno, date las preguntas. Mira, mira, nenita. La gente, cuando le decimos que va a venir un artista, eh, la gente de las redes sociales nos manda preguntas. Y estas son. Y entonces tú vas a escoger una pregunta y yo te lo voy a leer. De la gente. O sea, lo que la gente una, quiere la saber de ti. Lo que quiere saber de mí. Sí. Esto lo preguntó Ay. la gente. ¿eh? Ahí te va. <coughs> ¿Hay algo que la nena Delgado se arrepienta en su carrera? Nada. Nada. Si volvieran a ser lo mismo, pediría. Exacto. Con todo. Eres así feliz todo, con así, todo. Con todo. Creo que soy una mujer realizada. Realizada. Ya lo único que quiero ahorita, si alguien sabe dónde venden salud para irla a comprar. Es, eh, eh, es todo. Y vas a llegar con Diosito, te decir, ¿qué, ¿qué te faltó, nena? Va a decir, nada, Diosito. Nada. Aquí vengo. Sí, ¿dónde? ¿Verdad? Aquí vengo a ver si puedo dar unas clasecitas de teatro. <risa> que se junten los alumnos de ahí. El, ok, tú te matas sola. Tú, haces, tú agarras la pregunta. Esta es la pregunta que la gente quiere saber. Déjate el abro. Ábresela. <risa> Porque no puede con las manitas. ¿Por qué no hiciste desnudo? No, eh, no. Yeah, no, 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 pero lo puedo hacer. No, 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 no calmada, calmada. No, ya ahorita perdí la vergüenza. Con no, 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 era otra, me equivoqué. Ah, disculpe, no, no. bueno, muy bien. Muy ¿Alguna bien. vez se ha quedado con ganas de hacer algo, nenita? No, ya todo lo hice en su tiempo. Y en su, su tiempo, momento. En su momento. 
¿verdad? Fui como todos los jóvenes, ¿verdad? Fui salvaje, caballo salvaje, yegua salvaje. Llega el primer hijo y me doma. Y ahora me están montando los nietos. Pues ahí está, que pero qué bonito, ¿no? Sí, el claro. amor es la respuesta. Es que lo máximo son los nietos. No sí. sé si tú tengas nietos. Yo ya tengo una nietecita que tiene tres añitos. Am Amelia, le mando un beso. Qué cosa, qué cosa. ¿Cuál sería la última canción que le gustaría escuchar en su vida, la nena del gato? Ya te qué... vas a morir y te dice, ¿cuál quieres oír por última vez que te diga Diosito? Hermosa claridad que resplandece. ¿Cómo se llama? Río Colorado, ¿o qué? ¿O qué? Hermo... Sí, sí la conocen, ¿verdad? No. Hermosa, ¿qué se no, llama? Estos son de, de Dora para acá. No, no, pero sí, sí. Sí, sí, es Río Colorado. Río Colorado. Es, Río Colorado. es la que quieres escuchar. Sí, esa, esa. Esa te gustaría. No sé si por ahí la tengan. Creo si hicieran una película de tu vida, ¿quién te gustaría que hiciera tu... que fuera la nena del gajo? No creo que exista. ¡Esta chica! ¡Esta también! No, porque ya me te... no, no van a querer hacer. Porque cuando se... Sí, porque hay cosas que le cortan, ¿verdad? No, que se diga cómo era la es persona. Como es. No creo que alguien pueda... Quiera, ¿Hay, quiera. ¿Hay algo que quiera decirle a alguien y que no te has atrevido a hacerlo? No. No. Que le quieres decir, esto te lo querés decir hace un chorro, no te lo he dicho. No, no, no. No qué? te guardas nada, tú. No, lo digo en su momento. Bueno, dice, razones para ocasiones. Me guardo las razones para ocasiones. Cuando debo de decirlas. ¿Eres de carácter fuerte o no? Este, no sé, soy escorpión, con ascendente ¿Sí? escorpión. No, pues sí. No, no, ¿Qué huele? Son bravos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Primero me. Conócete. Primero conócete. O sea, yo ya me conocí. Sé de lo que soy capaz. Entonces trato de que nadie, no, no hacer nada para que no me lo hagan, ni permitir. Hay un dicho que dice, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, claro. pero no está terminado. Tampoco permitas que te hagan lo que tú, tú no eres capaz de hacer. Claro, bien dicho. ¿A que sí? Bien dicho. Eh, no permitas que, que te hagan lo que tú no eres capaz de hacer. ¿Te gusta leer frases célebres? ¿Te gusta eso? Eh, las pues frases, sí. Hay frases muy bonitas. Sí. Ayer leí una que me gustó mucho. ¿Cuál? ¿Sabes quién es Yoko Ono, que estaba casada bueno, ah, con sí. John Lennon, la viuda sí, de sí, John sí, Lennon? Sí, sí. Dice, si sueñas un sueño tú solo, es solo un sueño. Pero cuando sueñan ese sueño, muchas personas se convierten en realidad. Sí, señor. Ah, qué bonita qué frase. ¿eh? Qué es, 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 Yoko Ono la, la dijo. Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiaría de su vida la nena de Gao? Nada. Nada. Como está, así te gusta. Así, 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 porque siempre otra, fui otra feliz ya. cada época. Cada época que tuve fue muy feliz. No hay queja. No. A tus 80 años, nenita, ¿qué te falta por hacer? Nada. Estoy por realizar algo que hacía mucho quería hacerlo y no sabíamos cómo pero con un gran actor de Monterrey que maneja también la comicidad este, y que por cosas del destino, por cosas no sabemos por qué, ¿verdad? Maneja la comedia igual que yo. Nada más que, pues sí, la diferencia de edad es mucha. Es mucha. Primero, primero fue la nena Delgado y luego fueron los demás, ¿verdad? Estoy Porque... consciente de eso. Me 60, 60 años. Sin embargo, nos creían que, que todo el mundo decía que éramos enemigos, todo. Y estoy muy contenta porque eh, nos vamos a juntar en el escenario ya. No es Renan Moreno, ¿verdad? No, ah. claro que no. Se me hace que sí es. Es que él vino y dijo cosas bonitas tuyas aquí. Fíjate, nunca había hablado bien de mí. Eh, ahora hablo muy bonito. Hablo muy Lo que hizo la pandemia, ¿verdad? 
<risa> no, todos nos asustamos y ahora todos somos muy buenos. Ay, qué buenos somos, perrito. Tú todos somos ver. buenos. Ya no, no le tuviste miedo a la pandemia. Sé buenito, perrito. Ya sí, y bueno. Sí, sí. sí, cuida tu salud. Siempre lo he hecho, nomás la fumada, pues, este, pero, pero pues, este, no creo que sea muy malo, o oh, sí. No, sabe? pues hay gente que se fue sin fumar. Pues no yo, fumaba. yo... Yo tengo nada más como 40 años de fumar mota y no se me ha hecho vicio. Pero qué. Y pero, 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 me encanta pero, tu sinceridad. Pero, 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 pero no me ha afectado. No, nada. No, nada, 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 si no, si se te nota. La nenita delgado cree en Dios. Totalmente. Totalmente. Católica, cristiana, budista. Eh, ¿qué eres? Crist católica. Católica. Católica, católica y pero Católica por herencia, pero convencida. Por convicción propia. Por convicción propia. ¡Es la nena del gau, señores! un bote! rico y ríete con nosotros en la casa de los carburgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres ver nuestras carteleras de las tres sucursales de Monterrey o Guadalajara? Bueno, métete en nuestra página de Facebook, la casa de los carburgos oficial y también seguimos haciendo eventos de beneficio. La casa de los carburgos, el hogar de la comedia. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el tequila? ¿Qué te gusta a ti? Me gustaba. Ya no. No tomes nada ya. No, ya no. Ya no. Hay que cuidarse. Nunca fumaste mota. <risa> perro. Ah, pregunta. Perro. ¿Qué? Perro. Bueno, ¿Qué? Si podía. No, es la pregunta. Pues, sí, es una pregunta. Y si se le hacen a las mujeres también. Pero más sí. delicado. Bueno, sí, nada más que yo te voy a decir una cosa. El ser maestro no, requiere pues, mucha va? responsabilidad. Es más. Be, 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 pues quería tomarme a veces la copa para decir, en la mañana tenía que ir a la secundaria a dar clase. Pues y a sí. los muchachos ya de secundaria ya no los engañas tan fácilmente. Pues no. Entonces, y luego meterte a, a un lugar en donde se tomaba, pues imagínate que estuviera el, el papá de alguno de los alumnos, mira dónde anda el alum, la madrestra de mi hijo. No, Así es que pues en ese, en ese entonces tenías que cuidarte mucho, ¿verdad? Oye, oye, ¿y tú estás de acuerdo en la marihuanización de la leguanigomana? No, no, digo, perdón, ¿en la legalización de la marihuana? Mira, no me meto en, esos, en esas cosas porque cuando no sabes algo no te metas, ¿verdad? No hables de lo que no sabes. Yo necesito, yo he sabido, ¿verdad? Me, 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 he escuchado por ahí pues que se está sirviendo mucho en la medicina, ¿verdad? Por ese ser que... Por eso te decía que es como Batman, que ayuda a las personas, pero la policía Exacto. lo persigue. Exactamente. Yo le digo que deberían regularizarlo para las personas que lo necesitan, por ejemplo, para los epilépticos. Los epilépticos. Que les hace bien. Exacto. Si ya lo tienen comprobado, caramba, pues adelante. Pues sí. Adelante, pero no se desvir desvirtúe el, el asunto, ¿verdad? Sí, es muy, es muy importante, muy importante eso. Bueno, tenemos más preguntas. Pero estas preguntas las hace nuestra producción. Tú sabes, ya se hace un este, focus group. ¿Qué les pasa? Sí. ¿Qué le y entonces, el, Oye, ¿qué le preguntamos? No, porque no sé qué. El director del canal y los productores y hasta el barrendero. Por eso que me den la cara. A ver. ¿Ah? Que me den la cara. A ver, que vengan y que lo que digan aquí. Que vengan y que lo pregunten. No, así. ¿Por qué nos mandan y nos preguntan? Exactamente. Ahí está, es lo que dije. Exactamente. Pero si no... Preguntan y corren, no. No se vale. No, no ah, se vale. Tiran la piedra y esconden la mano. Exactamente. Pues Tú y yo estamos de acuerdo. Totalmente. Pero como quiera, como son los jefes, lo tengo que hacer. Ah, sí. Bueno. Eso <risa> Vamos a ver. Primera pregunta. pa ¿Ha regresado a tu tierra Salinilla de Ciudad Anagua, Nuevo León? Así es, después de 30 años, eh, regreso para comprar un ranchito. ¡Andele! Un ranchito con 10 hectáreas de sembradío. 
¡Qué bueno! Allá, cerca de, de la Laguna Salinillas. Siempre Precioso. regresa uno, va. Ah, ¿no? claro, la nostalgia. Siempre regresa uno. Así la es. siguiente pregunta dice así. Du, 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 pa. ¿Qué significa para la nena del Gao España Cañi? <risa> ¡Ay! ¿Qué aprendí? A es... ver, a ver, contéstame. Mira, ¿qué, pero ¿quién de él? ¿Quién sacó eso? La producción. Eh, eh, estaba, estaba yo en tercer año de, de primaria, aquí en la Escuela Monterrey, aquí cerca de Escuela Monterrey, y entonces daban clases eh, la, la, a la profesora, una maestra que fue a dar clases de, de baile, pero eh, en mi casa era, era muy pobre, si no le podían pagar a la maestra. Pero yo le decía a mi mamá que iba a ir a... a la maestra nos había... Ya, llamado el sábado para lavar, lavar las, los pupitres, ¿no? Era para ir a ver a la maestra por un agujerito que daba las clases y allá aprendí a bailar España Cañí. ¡Ándele! Cladelia Peña era la maestra. ¿Lo que es? Te, ¿Cómo? Cladelia Peña era la maestra y la veía yo así por un agujerito. Pues no tenía mis papás con qué pagarme las clases. No te va a pasar como eh, el que estaban, el, iba pasando un hombre por un, por un manicomio. Y oyó que en el patio gritaban, ocho, ocho, ocho. Y digo, ¿por qué gritan ocho? Y había un agujerito y se asomó al patio. Y le picaron el ojo y gritaron, nueve, nueve. <risa> A ver, otra Así, pregunta. Está ya cañí. ¿Qué le dejaron en su vida 34 años de magisterio? Muchos médicos que ya están trabajando, muchos ingenieros, muchos muchachos que ahora veo, señores, ya abuelos, ¿verdad? Porque el mayor de mis alumnos tiene ahorita, me lleva nada más, le llevo siete años. Yo tengo 80, voy a cumplir 80. Entonces, eh, si me estás viendo, eh, fue en la escuela Arcadio Espinosa, eh, te tuve en segundo año. Yo tenía, era muy joven, yo tenía 17 años con de edad y tú tenías 10 y te dije que por qué estabas en segundo si ya tenías 10 años y tú me contestaste porque tengo he dejado tengo que salirme de la escuela porque tengo que ir a bolear para sacar dinero para llevarle a mi mamá si me estás Buenas viendo días. te recuerdo mucho te recuerdo mucho casi tenemos la misma, me, te llevo nada más 7 años tú tienes una memoria privilegiada de sí. hecho te sigues aprendiendo tus libretos a los hoy, 80 ahorita estoy ensayando, te hoy te estoy preparando dos obras. Y te aprendes el libreto de tus compañeros y el todo, tuyo, tienes todo, que aprenderte toda la toda obra. Toda la obra, claro, por si hay que entrar de emergencia. Qué bonito lo que acabas de decir, qué bonito lo que acabas de decir, no se te olvida eso. Eres, eres chida, nena, eres chida. <risa> qué lindo me gusta que sea. Chida, eres eh, chida. Por eso te queremos, porque eres chida. Eh, porque o sea, así oí hablar yo cuando vivía en la colonia industrial, ¿Sí? por segunda avenida. Así hablaban. Pues sí, acá, ah, señora, y luego cuidábamos carros a los que iban a ver el, el béisbol. Yo le cuido el carro, ¿no? Nomás me, me quedo aquí, carro, ¿no? sí, un ratito, ¿no? Bien padre. Ah, sí, andamos cuidando hombre, carros. Ah, dice, ¿qué diferencia hay entre la profesora Valero y la nena del gao? Que la profesora es Valero. Y la nena es del gao. <risa> ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque por... mi segundo apellido es Valero. Ah. Sí, por eso... Un día, sí lo platico porque me dio mucha, ver, mucha risa, un, un, un motociclista, ¿verdad? y yo dije, ay, ¿qué, ¿qué hice? Y no era de moto, sí era de moto, sí estaba yo, estaba yo este, en la escuela, en la escuela de, de, de la independencia, este, y me para y le dije yo, ¿qué hice o qué? Dijo, no, nada más quería decirle, viera cómo se parece a una maestra que tuve. Pero bastante, nena, se parece a usted bastante. No me diga, ¿y cómo se llamaba tu maestra? La profesora Valero. Dije, bruto soy yo. <risa> sí, para él era yo la profesora, ¿vale? Y él manejaba moto, yo también manejo moto. Yo y también, borracho yo y también manejo mo a moto. Ay, mota. ¿Tú entonces si Mote. fumas, entonces si fumas. ¿no? Mande, pues sí, ¿de qué? Si fumas. ¿De qué moto hablabas? Ah, de la de... Pues de esa yo también. Ah. En una obra la gente se acordar, sortenis, entraba yo en moto. Ah. 
Ah, al escenario. No, yo dije que manejaba. Ay, pero no, luego, oye, no se puede. Ah, no bueno, pues yo pensé yo, oh, güey, pues relájate. Por eso, güey, pues, pues me está, está explicando. Moto y, y le pasó un accidente, carnal. ¿Qué te pasó un accidente? Por estarle picando al claxon. ¿Cómo, no? sabi ¿Cómo sabes? Eh, a ver, ¿cómo voy a ver? A ver platíquela, platíquela, a ver, por a ver, favor. Cómo, a ver, no, es que, es que me enseñaron a manejar la moto, pero la prendían en la calle para que no oyera el público. Ya calentadita, ya la metían. Y entonces me dice uno de los, de los, del staff, Dijo, este, mire, ay, pero no le, no le haga porque es, es, es el pito. Y le dije, yo te hay pito esto. Sí, le dije, ¿por qué me habían dicho? Pues hubiera entrado, ¿verdad? Y traía yo el, el vestido de, de, de monja, ¿verdad? Y entonces dije yo, entonces el pito. Y dije, voy a asustar la señorita que te voy a entrar así. A los que estaban en escena. Andrea Zúñiga ya, eh. las compañeras. Y le pito, y por pitarle le solté el freno. <risa> Antes no maté a gente del público. Fíjate qué error tan grande. Y, y qué huele y el, el... Pero dije, mejor que me pase a mí algo y me fui de frente en la escenografía qué sobre huele. las macetas. Sí, me abrí aquí. Entonces, si tenía pito no era motocicleta, era triciclo. <risa> Por algo estás aquí. Claro. Vamos a ver. Otra, dice, ¿cómo fue su experiencia con el... Ah, es que tuviste cáncer. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien bonito. No te moriste ni nada. No, mírala, aquí estoy. Bien bonito. Eh, 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 quiso Dios que se salvara la niña que, que estaba esperando. Pudo no haberse salvado mi hija. Mi hija es el milagro. Ah, eh, de, de, tu hija tuvo sí, cáncer. Luisa Fernanda. Tú no. Tú no. No, yo tenía el cáncer. Ya. Y estaba embarazada. Oreja. ¿no? Sí. Entonces no Fernández. quise, entonces no quise, no quise porque me iban a quitar el producto por el cáncer. Dije, no señor, no señor, que Dios haga lo que quiera. Porque te ponen, puede ser que aumente, pero también puede ser que se detenga. Pues vamos a ver si se detiene y se detuvo. No. Y hasta a los ocho años ya, sacan a mi hija y ya sacan todo y ya aquí estoy. Qué fregón. ¡Qué milagro! Ah. 41 años, no tengan miedo, 41 años tengo. Estoy cumpliendo de haberte. Mi hija acaba de cumplir 41. Ahí está, casada, ya me dio una nieta. Y aquí está, aquí estoy todavía yo. Así es que no tengan miedo. No tengan sí, porque miedo. luego tengo un cáncer y se desmorona. Sí, se desmorona, pero... se caen. No, no, no. Así fue con, con el bicho que entró, el, la, la, la cosa esa, pandemia. Que, la pandemia. Yo, yo estaba en la cama con oxígeno y todo, y siempre pensando, ay, ¿qué le meto más a esta obra? ¿Qué voy a preparar? ¿Qué le meto? ¿Qué le... Y con una temperatura, yo creo que de 40, yo creo, y porque sentía un frío tremendo. Y yo dije, ¿qué le va a...? Y ahí fue donde me surgió cómo terminar la, la obra, la, y ustedes la van a ver, se, la obra se llama A Parir Chayotes. A París, y ahí, y ahí, la, eh. ahí le compuse el final que no le encontraba estando con la pandemia. Ya me imagino, pobre de la muerte, habría llegado arriba. ¿Qué pasó? ¿Y la nena? Pues no quiere venir. No, dijo que no. Que no, que no quiso. No, sí, hasta hace Nora Mofa, ¿verdad? Dice que cuando entró el bicho, dijo, no, con esta no se puede. No se puede, bien necia. Agradezco infinitamente al hospital universitario que estuvo tan al pendiente de esta servidora y no permitieron que me eh, internara. Los mejores doctores están ahí. Ahí están ahí. Exactamente. Eh, ¿cómo, eh, qué, ¿Cuál sería el fin perfecto de la carrera de la nena del gao? Pues, pues nada más, el, el, el que sabe, sabe el que, el, el que está ahí arriba. ¿Cómo? Ah, eh, dicen, ¿en, ¿en dónde va a estar? Pues, es que me la paso todo el día metida en, en los talleres de teatro y en el teatro, ¿verdad? Entonces, este, ahora con la pandemia, gracias a Dios, conocí. ¡Ay, conocí a tus tocaditos! Es que había tres perros en la casa ¿Quién? y no los conocía yo. Ah, ¿sí? Pues no, porque nunca estaba en la casa. O sea, ¿verdad? Y ahora con la pandemia los conocí. O sea, así de ¿verdad? plano. De plano, pues sí. Yo te voy a platicar una historia. En Tampico había, nació en Tampico Miguel Montemayor. Se fue a México, hizo cine con Jorge Negrete. Regresó a Tampico a cuidar a su mamá que no podía vivir en México y se quedó a vivir ahí. Y empezó a hacer teatro amateur en Tampico, a dirigir teatro. Su vida era el teatro. Y ya muy grande, montó la obra Los Árboles Mueren de Pie. ¡Oh, qué hermosa! Y ahí murió en el escenario. Fíjate nada más. Con esa más. obra. 
Las hago ¿Sabes igual. que yo hice esa obra? Hice un papel chiquito al lado de Doña Prudencia Grifel. No más. Sí, era ella y Banquels. Banquel, no, Rafael Banquel. Sí, entonces al llegar aquí. Gutierritos. Gutierritos. Pero no sé si te acuerdas de Rosanelda Aguirre. Por supuesto. La, la gran maestra de doblaje. Entonces ella llega aquí con la obra, le hablan que hay un problema de doblaje en México, se tiene que ir, se va rápido. Una actriz que se aprenda rápido. Que, pues con quién fueron rápido que se con aprenda. La nena. Con la nena. Y dice, pero estar al lado de Doña Prudencia Grifel, Dios mío. Dios Qué mío. padre, ¿verdad? No, no, no. Cuidado. Qué profesionalismo. Es siento bonito. Ya grandísima y se le llegó a ese al lado de alguien así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué crees que lo que ella pedía? Pedía dos cosas. Le pusieron un camerino a la salida del escenario. No, no, para que no subiera escaleras, ¿verdad? Ahí se lo ponían. Nada más que ella decía, todo, el actor que vaya llegando, para yo estar tranquila, que venga y ve. Y tenía una, una muchacha ahí, entonces tenía la lista de los actores que iban en la obra. Ya llegó, señora, fue una neta de... Ya llegó la, la actriz de aquí de Monterrey, la nena delgado. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ella tomando café con hielo. Doña café Prudencia, con hielo. Café con hielo. Eh, le decía, señor, este, señora Grifel, ya llegaron todos los actores, ya están todos. Ahora sí, voy a cerrar un ratito los ojos. Fíjate qué profesionalismo. Y fíjese, ya tenía, yo también soy pariente de ella, pero yo soy Grifel también. <risa> Disculpenme, profesora. Este, es que me dio mucha risa mi chiste. Pues nomás usted se rió. Bueno, le voy a bajar ya, está bien. Estoy hablando de una gran actriz. Discúlpeme, discúlpeme. Qué grosero. No, 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 no vuelva a suceder. Fíjese que estamos hablando, para que no pone usted atención. Groserísimo. Háblalo así. Perdón, es la penúltima vez que sucede esto. La penúltima. Como dijo el torero, ¿cuál es tu último toro que vas a torear antes de que me mate? A la otra con la regla, era así en los meros dedos. En los meros sí, dedos. Me hubieras dicho tú para haber traído desde aquí. En los meros dedos. Lenita, Lenita, vamos a ir a un corte comercial y, y regresamos mientras se te baja el azúcar un poquito. <risa> Full Rider Music, audio e iluminación profesional, animadores y DJs en vivo, batucadas, cadetes, alfombra roja, pantalla, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. Full Rider Music, más que un sonido, somos todo un espectáculo. Yo llegué aquí a esta ciudad de Monterrey y, y, mi, y la jefa de Oscar Burgo, su mamá, ¿vas a ir a Monterrey a vivir, mijo? Sí. No, tienes que ir, no puedes perderte ir a ver a la nena delgado a teatro. Tienes que ir a ver a esa mujer. Ahí voy a ver a la nena delgado y le hablo, mamá, ya la vi. ¿Qué, qué me puedes decir? No, le dije, es lo máximo, me dijo. <risa> Soy muy fan de ella, soy muy fan de ella. Quería que vieras lo que es una actriz de comedia haciendo teatro de primer nivel. Ay, mi eh, vida. Sí, en paz descanse. Ay, qué y, linda. Y, 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 Porque ella era... era, era de teatro, era, le gustaba no, mucho el teatro. Y actuaba en teatro y dirigía teatro. Y tenía una academia de teatro. La nena delgado es lo máximo. Eh, eh, te admiramos, te queremos mucho en Monterrey. Y toda la gente que te ha visto a nivel nacional también. ¿Qué quisieras decir que nunca has dicho a esa cámara, a tu público regiomontano, que tanto te quiere? Bueno, no pido nada, simplemente decirles que es, soy bendecida por Dios porque ustedes así lo han hecho, porque ustedes lo han querido. Cosas maravillosas, ponerme a la altura del, 
cerro de la silla, que me han dicho qué se siente estar... La... Porque la gente que viene, que viene a Monterrey le dicen, si no ves el cerro de la silla, no comes cabrito y no ves una obra de la nena delgado, es que no fuiste a Monterrey. Es un gran compromiso para esta servidora. Y la credibilidad de la gente no la puedo defraudar. Ya quisieran muchos políticos que les creyeran como la gente cree en mí. Sí, no los voy a defraudar. Trato de cada día hacer las cosas mejor. Porque ustedes me hicieron, Monterrey me hizo, por eso nunca me fui. Ustedes me hicieron, soy de ustedes. Y sigo en los escenarios porque ustedes así lo quieren. Muchas gracias, mi Monterrey. ¡La nena de Dios, mamá! Gracias, Linita, por acceder a estar con nosotros en este programa. Disculpa a esta gentuza. Estoy batallando, ¿no? estoy batallando mucho. Por porque ver. desde que llegué, Ajá. este, sí, no, no vienes bien. Sí, 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 vengo, vengo, vengo bien, un poco tomado, dije, un, poco, un poco fumado. Pero, pero a mí me dijeron que te iban a decir, ¿Mm? ni una copa, sí. porque yo venía. Y no me lo cumpliste. Pues no, es, 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 es la cruda de ayer, hasta eso... Son, son, ya es añejo. Ya es añejo, sí. Ya es añejo. Sí. Sí. La botella que está allá afuera, perro que... <risa> es de, la voy a entregar, porque digo, ya no me la acabé. <risa> Te admiro, sigue así, sigue trabajando, porque cuando estamos trabajando así, es darle trabajo también a los compañeros. Hay gente que está trabajando, porque nosotros estamos trabajando. Sí, cuídate mucho. Y desearle a Monterrey que se sigan cuidando. No bajemos la guardia. Porque nosotros que hacemos reír a la gente, que no nos cierren los teatros. ¡Eso! ¡Eso es chidota! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡La arena del lado! Yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies.